一组按员计划，跟紧黄海；二组人员加倍，咬死李唐。不管他们见的是不是同一个人，今天都该是大结局了。
，沿着你右边的这条路，一直往里走。别着急，很快就要见面了。鲶鱼，黄海跟李唐要见的都是他。老魏，李唐在干什么？很安静，他在等人。先皇后礼，一个一个的。怎么回事？这凶器怎么不动了？朱慧，黄海的手机信号在印刷厂不动了，赶紧找到他。收到。把人散开，尽快找到黄海。这片棚户区路杂，很多地方没有摄像头，监控死角特别多，这是他们故意挑的地点。收到。朱辉要快。哎，人呢？只看到一个人，接你电话的这个。你要告诉我什么消息？在电话里说吗？那你让我来干什么？哎，把他先捆起来。你们两个人还怕我一个啊？不好意思啊，安全起见，先委屈你一下，我马上就到。这消息那么值钱，能值五十万呢？说来听听，他不会来了，对吗？还是说，以后再也不想见了？
有人给李涛打电话，我已经到了，你不用着急，慢慢开。盯死李涛，准备拉网。跟我走啊。吃一点。知道你难受，难受也得吃东西啊。免疫力也得要子弹，是不是？那你想吃什么？跟我说，我回去给你做。炸的肉丝汤，每次你爸爸喝多我给做的那个。嗯，怎么样？我现在就回去做啊，很快就回来。哎呀，这个点打架不好打，要不让护士给盯一下，我送你回去。那我去开车。我在大门口等你啊
你好，您的奶茶。哦，谢谢啊。啊，不客气。应该是一个已经废弃了有两年的旧桥，桥的两边都给封死的，车子开不上去。李唐的目标应该就是这里，他刚刚把车停在路边，现在正在徒步往桥中间走去。哪吒那边呢？阿良已经到了，他也徒步往这桥方向走去。我们在桥的另外一边。三个人凑到一起干什么？看风景啊？人迹罕见。四通八达，还没有摄像头。好啊人还在桥上，都有人下车，收网。
，小心在吗？小婷，小婷，小婷，小婷。受了当伤，心脏，快一点！没事，没事，救护车马上就来了，没事。啊王处，情况怎么样了？好多了。鱼都已经上岸了，刚进厨房，你好好歇着，等开饭喝清空酒就行了。等你组的好消息吧。虽然被爆了头，面部无法识别，但是年龄、身材、外貌。以及最重要的 DNA 都能证明死者就是鲶鱼。现在所有的证据都能证明，鲶鱼被阿良所杀，随后阿良跳海逃走。李唐的证词也证实了这一点。阿良有间谍的嫌疑，鲶鱼一直在威胁他，所以说既有证据，也有动机。目前的情况就是，鲶鱼被杀，阿良失踪，到目前还没找着。如果说鲶鱼不是被阿良所杀，但是现场也没有证据能够证明
，杀手另有其人，同时也没有证据能够证明李唐他就是间谍，和那两个人是同伙。要是按照这个逻辑来说，那阿良，除非是迫不得已，否则，一个即将上市、马上就要洗白的企业家。不会轻易动手杀人，会不会他有什么把柄在我们银玉手里？如果有的话，那是什么把柄？咱们说的都是问号，等他们变成句号。徐志良的社会关系都在这儿了。徐志良，从注意他到查他到现在有多长时间了？哦，到下个月六号就四年了。说说你们对他的感觉。守时，自律。还有他的那些公司，无论大小，从来都没有拖欠过员工工资，每年都按时体检。我觉得这个人应该挺怕死的。这个人平时不抽烟不喝酒，咖啡、冷饮、红牛从来都不沾，除了喝茶，没有任何成瘾的习惯，每天都散步，一周固定有两次泳，一年两次的马拉松雷打不动。可是，像这么极度自律、自我约束的一个人，他为什么会突然开枪呢？咱们在说李唐，感性、忧郁、早恋，还有私生女，跟前妻离了婚，还拉拉扯扯纠缠不清儿女情长。一个常年漂泊在外的间谍，居然平常还喜欢写写诗。好像这样一个人，才是最容易激情杀人的人。如果开枪的是李唐，那么咱们刚才说的那些问号，是不是有很多就都能解释通？要是晚来一点，我是不是就死了？他们给你下的药是迷惑法医的，让人认为你是心脏病，万幸是没有直接下药。那我这算是走运，还是不走运？你说呢？狗屎运也就这样了。要不是你们，我早就不知道怎么样了。你说你是不是傻？他们说的每一件事情，没有一件是真的。李唐不是凶手，林玉也不是证人。他们说在老家给你弄套房子，还说把你和李唐接回去,去退休养老，这这能是真的吗？骗我，我骗你，都是这样。四岁的时候，我怕就没了。我现在要绞尽脑汁想，才能勉强想起他大概长什么样子。我为什么拼了命去学习？往前考。那个时候，我个头小，我爸要没了，人人都欺负我。但是只要我考了全校第一，他们就不敢。你
以后也不会再有人骗你了。就算有人欺负你，打不过就跑。跑不过的话，还有我呢。李唐呢？他知不知道我的事情？啊，他，他那么忙，肯定还不知道。先不告诉他吧，要不然他肯定会担心的。嗯既然都已经知道了，还问什么呀？是我干的，我都承认；没证据的，我也编不出来呀。李唐呢？你跟李唐的事儿需要编吗？有人找阿良，想搞死他。哎，这事儿我可没参与啊，更不是我下的手。什么人叫阿良去杀李唐？你们干嘛不去问他呀？阿良有家看牙的诊所，我在那儿见过他一回，哎，是个左撇子。我感觉是他。怎么了，老郭？茶和咖啡都不能给你喝，白开水管够从第一次见你，我就觉着不简单。怎么说呢？你就不像个开出租的。但我实在没想到，你会跟阿良他们是一路的。丁老师呢？他知道你是干什么的吗在这儿呢，陈默有的时候确实很管用。李唐，你是一个聪明人，但是聪明有的时候过了头，会反被聪明。我说的对吗？嗯
人在实在没有办法的时候，才会杀人。雷唐，你为什么开枪？是因为他让阿良找你害你？那么，你的杀人动机是不是报仇呢？还是他要让你去做一件比窝窝囊囊活下去还要艰难的事情？也没有证据吗？口腔医院的郭京大夫是我的同班同学，没想到吧？你们统计他女朋友出差和回家的数据是要做什么？是要推算海军在南海的演习时间和地点吗？确实，这种方式。很聪明。如果你不是第二次去威胁老郭，以他的胆量，不会站出来指认你的。要是一个人证不够，我们还有两个。来，见见老朋友。迟早得说，李汤，日子还得往下过呀。还记得咱们说过的话吗？淋雨不可靠，靠自己吧。意外吗？宝瓶的事情也梳理完，做了了结，还用讲给你听听吗？有什么想说的？活着挺好，孩子不受罪。我是说他们。间谍杀人，咱们先聊哪个？你没有证据吗？